Gracias, sí. No hay peor. Eh, o sea, no. Positivites. Sí, bueno, positivo. Muy bien. Vamos a arrancar de una sola hablando de lo nuestro porque concluyó la fase regular del clausura 2022 este pasado fin de semana. Todos se jugaron al mismo tiempo el sábado, ¿correcto? Sí, señor. Correcto, muy bien. A no ser el, meta, el Metapan bueno, Marte. Solo ese, ese paréntesis. Por si ustedes no se enteraron, el Metapan Marte inició a las 3.30 porque en, pasó que los árbitros del partido de reserva no llegaron a tiempo. Por ende, se atrasó el partido de mayor. ¿Sí? 15 minutos. Ahí está, 30 minutos. 30 minutos. Por eso preguntaba, ¿no? Sí, sí, es sí. el folclore de nuestra liga. Así es. Muy bien. Eh, vamos a arrancar entonces viendo lo ocurrido en el partido del fin de semana, pero ya pronosticando y analizando y descifrando lo que vendrá a partir de mañana que arrancan estos cuartos de final. Vamos a arrancar con el... Ay, bueno, arranquemos con esto, por favor. Uno de los partidos más importantes de este pasado fin de semana. Qué bueno, gol. vámonos entonces a revisar lo que ha pasado en... Eh... El único gol del partido entre el 11 Deportivo y el Jocoro sobre el final del partido. Faltaban tres minutos y el golazo de Kevin Calderón. Pero es un golazo. Va a ser golazo. candidato golazo. sin duda alguna. Sí, sí, sí. Y ojo, que antes de esa jugada, el 11 Deportivo falló un penal sí. y tenía uno más en cancha. Sí. Desde el minuto, desde la primera mitad. Y ni aún más en cancha. No aprovechó. Pero bueno. Eh... Empecemos con la serie entonces entre Jocoro y el Águila, serie que arranca mañana. Ah, el Jocoro Águila, perdón. Okay. Pensé que estábamos hablando del partido. Es lunes. Es lunes. Estamos ya yéndonos adelante. Si ya no vamos a repasar. Aquí está el nada. Sí, okay. Él está siguiendo más <risa> que lo dijera yo, pero bueno. <risa> el lunes, ¿no? Ella quería hablar del partido. Sí, yo quería sí. hablar de él. No, yo también quería hablar del partido, pero no es así. No. Okay. Hay que hablar del partido de que viene. Así es, sin mucho descanso arranca la serie de cuartos de final Jocoro contra Ayla A ver, ¿con qué expectativa deberíamos de entrar a esta serie? Yo creo que con la expectativa de que a pesar de las distancias en tabla eh, jo... Por cierto, ¿Ah? perdón que te interrumpa Perdón que los interrumpa sí. Pero hay que hacer sí un cambio a la escaleta Un detallito chiquito A ver, cuéntame Y les cuento este partido estaba programado para mañana, martes. ¿Ya lo cambiaron? Te cuento. Ah, qué belleza. No le permitió, y esto es algo que me lo han confirmado desde sí. dentro de la liga, y se los voy a explicar porque es necesario explicarlo. No se juega todo? mañana el partido, olvídense de eso. Okay. Está para miércoles. Se juega miércoles porque al Jocoro hicieron una votación y a Jocoro no le permitieron jugar martes. ¿Por qué? Pregunto yo. ¿Y por qué a Fasí? Porque a Fasí. Es que, pero no es el punto por qué al Fasí, es el punto no, no, de no. por qué al Jocoro no. no. Porque es el local. Y si es el local, el local decide cuándo Gracias. programar. Lo único que tiene que respetar, según bases de competencia, son 36 horas entre partido y partido. partido. Hay más de 36 horas. Jugaron el sábado, domingo, lunes, mañana puede jugar. Fácilmente. Ok, pero, pero Hay creo una... que la... La pregunta de Daniel es válida. No, no, no. Es que no, es que no, no está a uno mal. Sí, sí, pero, y por qué a otro no. Claro. Ahí es, hay un, hay un pleito interno. Yo, ¿no? Sí, hay yo, un, pleito, un pleito interno. Pero está bien claro que no lo estoy haciendo por agravio de FAS ni nada que ver. Sí, 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 sino no, que claro. simplemente me parece. Comparar la situación. Claro, claro. Me parece sí, fabuloso. Pero reaccionó, reaccionó. Me parece fabuloso que no, 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 vas, no es que no, no, coro, no. aprovechen un asueto nacional. Claro, ya ahí que está no el punto. tienen eh, ahí no iluminación punto. artificial para jugar su partido. Ahora, eso y eso que crea Álvaro. Eso lo pudieron haber platicado desde mucho antes. Pero claro, todo se deja aquí a última hora y es por eso es la liga de la improvisación. Ojo, FAS, y eso también me lo confirmaron, FAS le avisó por cortesía al platense desde el sábado que iban a jugar martes. Por cortesía, no es obligación. Se programa los lunes porque ellos han dicho que se programa lunes. Entonces, ¿Sí? ¿tú crees que eso marcó la diferencia? No, no tendría por qué marcar una diferencia. Okay. ¿Quién le negó a Jocoro jugar mañana? Pues una se votación supone que hubo una interna. votación ¿De qué? interna. ¿De los presidentes? De los, de los presidentes. presidentes. Pero con, entonces, entonces se, se tuvo que haber hecho el ¿no? mismo mecanismo, la misma es dinámica correcto. para votar a favor no, de Pero es que realmente no, no se tuvo que haber no hecho No se tiene eso. que hacer en ninguno de los casos. Por eso te digo, voy con lo, no me enojé por lo de FAS, sino que lo de FAS es lo que pasa. Lo de Jocoro es lo que está mal. 
Jocoro. ¿Por qué no lo que va a ser Jocoro? Jugar? Nada, tiene ah. que jugar miércoles, ya está programado Pero para miércoles. Pero tiene derecho a pelar esa... La programación aquí oficial está ya arriba. Aquí está la programación oficial, Cocoro, miércoles 3.15 ah, no sé en el Polideportivo de Tierra de Fuego, Cocoro Águila. Porque no se lo pueden imponer. Sí puede ser de que Jocoro está, está de acuerdo. Yo lo que te digo es que ¿por qué no lo dejaron jugar martes? Yo Ay, lo que no sé si el físicamente eso. quieren tener un descanso un día. No, 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 lo que yo lo decía. Jocoro quería. Quería jugar. Es que, quería jugar, quería jugar es que te estoy contando lo que pasó. Ah, bueno, o sea, okay. o sea, Jocoro a Jocoro no lo dejaron mañana. jugar martes. Quería estoy jugar martes. casi seguro que Águila no quería jugar mañana. Seguramente. Y, obviamente, como está dividido en dos bloques es que esta no, cuestión. Eh, eh, son seis contra seis y eso está clarito adentro de la, fe, de, de la primera. Pero... La federación tendría que intervenir acá porque está algo ya pactado. Yo puedo jugar después de 36 horas fácilmente. Ahí por, por eso vienen interno. las especulaciones. Y ¿verdad? acá no es que Águila diga es que no quiero jugar. Es que él no es el local. Decide Jocoro, no Águila. Por eso. Y entonces, Así es. Pero lo que dice Diana, Jocoro, ¿por qué no protesta? Pues es si otra está, cosa. Tiene ¿también? todo su derecho. ¿También? Si, si es que no quiere jugar ¿verdad? y regresamos siempre a lo mismo en lugar de haber tenido desde el día 1 ya programado absolutamente todo hasta llegar a la final es que así tendría que ser vamos programando de, vamos de, semana. de un día para otro cambia jornada, no caer en el desorden cada lunes que poco escandinavo cada eso. lunes nos aguanta una sorpresita para bien o para mal y es por eso la, la importancia de la nota de Tom ¿no? Es correcto. Y ahí cae la palabra que dices tú. De eso, Vamos a tratar de, de averiguar de primera mano qué está pasando y qué ocurrió alrededor de esta programación específica del partido entre Jocoro y Gálida. Pero sin duda ha dejado más preguntas que respuestas. Y nuevamente, ¿por qué? La pregunta eterna en la Liga Mayor de Fútbol. ¿Por qué? ¿Por qué? Why? ¿Por qué? Ay, pues, Why? Bueno, se puede decir en cualquier idioma, pero en cualquier idioma no hay respuesta. A ver, eh, ¿qué, ¿qué está en juego para Ávila en esta serie? No. Pa para mí, demostrar por qué es favorito y, y, y ganar la serie, ¿verdad? Ahora, por... tú decías algo interesante, perdón, pájaro. ¿Hay, hay, hay contraste entre uno y el otro en, en papel para ti? ¿Hay, ¿Hay mucha diferencia? Mira, lo que pasa es que Águila lo hemos visto entre comillas, con lo que cabe en la constancia en nuestra liga, un poco más constante que Jocoro. Uh -huh. eh, Jocoro fue muy fluctuante en la tabla, hay una diferencia en posiciones, pero es un partido que Jocoro se lo va a poner al Águila cuesta arriba y para, se lo va a pelear. Sí. Sí, es un partido de muerte para, para, para Jocoro mañana. Para, para Jocoro, para, sí. Pero para para Jocoro, miércoles. Jocoro tiene que en casa ganar. Sí o sí. Sí, sí. O sí. sí porque si no... Recordando que el Águila fue uno de los tres mejores. equipos que le empató. A, a, a ver. Y con mejores visitas. No, no le empató. Mejor le ganó. También. Le ganó en Tierra de Fuego. El único partido que Jocoro ganó, perdió en casa fue, fue contra, contra el Águila. Un 2 por 0. Los otros es... empates fueron eh, Marte y Firpo. Y Paz. Bueno, me están eh, comunicando, confirmando que tenemos al presidente de Jocoro con nosotros, Leonel Hernández. Nos acompaña. Leonel, ¿cómo te va? Hola, hola. Buenas noches. Disculpe, pues, le escucho recortado. Ahí no le sé analizar o comprender las preguntas por ahí. Disculpe. Ya, no sé si me escuchas mejor ahora. Sí. Mejor. Lionel, una, nos estábamos preguntando acá con el equipo, ¿qué, ¿qué hay detrás de la programación del partido entre Jocoro y Águila? Entendíamos que Jocoro quería jugar mañana martes, pero que se les negó y por ende terminan jugando miércoles. Okay, ¿Qué bien. ha pasado? Después, bueno, eh, uh, le, che, y creo que la pregunta solo viene a... Uh, aclaración sobre el tema del partido de mañana que lo habíamos programado, ¿verdad? Uh -huh. Bueno, le voy a contestar de esta manera, espero que, que se esté escuchando, ¿verdad? Sí, o sea, sí. Eh, nosotros sabemos bien de que ya en esta fase es claro de que el torneo eh, deja los ocho equipos clasificados los locales somos los equipos que aceptamos 
cuando el equipo que tiene la, la adhesión es, es el que termina los primeros cuatro lugares en este caso Ayla podía optar jugar de local o de visita, viene Ayla y dice no, yo juego de visita venimos nosotros, programamos desde la mañana, manda, desde ayer mandamos la programación para el día martes a las 3 y cuarto sabiendo que jugamos el día sábado teníamos los tiempos que es lo único que a nosotros nos podía evitar programar para el día uh, martes uh -huh. pero también igual eh, se dio el caso de que ponen ellos en eh, telejuicio que por qué si el torneo cuando se hizo la programación de todo el torneo decía que la fase regular terminaba el 8 de mayo y que se iniciaba esta otra etapa el 11 obviamente así tiene que ser a la hora de poner una eh, digamos un calendario de juego ¿por qué? porque se empieza entre semanas porque en los torneos anteriores se ha jugado domingo en la última fecha entonces ahora se jugó sábado cumplimos los tiempos para poder programar y respetamos y somos locales y programamos para el día de mañana viene Ayla argumenta incoherentemente y así lo digo tajantemente ¿por qué? porque dice no teníamos que ponernos de acuerdo los dos equipos iba a cambiar de hora y, y día si no he cambiado, o sea, no tengo por qué poner en, eh, yo mi, mi, mi programación en, en, en que otro decida. Si yo estoy respetando, porque eso sí sabemos que hay que respetar las bases de competencia. En este caso, eh, ahí la dice, no, tiene que, yo juego miércoles. Viene la liga y dice, votemos. ¿Cómo van a votar los otros siete equipos? Que disculpen los representantes o los presidentes que, que votaron llegar a la reunión. ¿Cómo van a decidir? Por, 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 por mi derecho pues que como local yo puedo poner el día si siempre he estado respetando cuáles son eh, las bases de competencia qué es lo que uno lo ríe y es lo que uno tiene que cumplir ese ha sido todo el tema y yo no me gusta hacer conflictos no me gusta pero también no me gusta que lo tome que tienen que decidir por uno pues claro claro habían pensado o se les cruzó por la mente apelar esto ante la Facebook de hecho, se le escucha, como le digo, eh, poco se le escucha, pero bueno, de hecho, nosotros mandamos eh, una carta, o sea, hicimos, eh, eh, mandamos a la, a la primera división y a la federación solicitando que se nos respete nuestra programación para el día de mañana. Hasta el momento, yo estoy reunido acá con Junta Directiva, hasta el momento no, no nos han... Eh, dado una resolución el comité ejecutivo si se mantiene la aprobación que la liga optó por votos entre ellos ahí y no respetando nuestra eh, posición, nuestro derecho más que todo, entonces hay que esperar, pero esto me tiene a mí en aquella cosa de incertidumbre, la afición tanto de Jocoro como la afición de, de Laila con todo el respeto, ellos tienen que saber ya antemano qué día es el partido ¿verdad? Entonces eso incomoda porque lo ponen a uno en aquello de que cómo es posible que menos de 24 horas todavía no sepamos uh, cuándo vamos a jugar. Pues. Y, y, si hay una resolución esta noche, ¿estarían dispuestos a jugar mañana? Perdón, le escuché, dice, si hay una resolución que no es mañana, no, no, imagino. Que, que si hoy reciben una resolución favorable por parte de Facebook, ¿están dispuestos a jugar mañana? Aló. Ok, ok, disculpe, no le escucho lo, la pregunta, no pero igual, escuchas. si nosotros viene la resolución de que no podemos jugar mañana, pues tenemos que replantear todo y pensar si podemos jugar mañana, el miércoles o el jueves. Ya, entonces ahorita no hay fecha fija para el primer partido en esa serie. Es lo correcto. Ok, bueno. ¿Y, ¿Y si estarían dispuestos a jugar mañana si hay una resolución esta noche a favor de ustedes? Es correcto, nosotros siempre estamos claros de que nosotros hemos programado para mañana okay. parte, ¿me entiendes? Leonel, muchas gracias por la aclaración. Un fuerte abrazo. Suerte, ¿eh? Gracias, igual. Bien. Es el presidente de Jocoro. Él, Yo él bueno. está listo para jugar mañana. Ahí está lo el que... Jocoro tiene programado jugar mañana. Águila no. 
Y ahorita no hay fecha. Pero Álvaro, a cuenta de por, que por, por pueden respeto. decidir por un Ellos van a respetar la fecha, de pero ellos. no están de acuerdo, ¿verdad? Pero es que, ¿por qué se van a saltar algo que ya está claro y está sí, escrito? Es que una es, regla, esa ¿por es la qué del se les sí. ocurre a Águila? ¿Qué visitante? ¿A cuenta de que él va a tener el derecho de pedir una votación cuando está clarísimo que Jocora es quien decide? Sí, no, y aparte que en todo caso, o sea, de, 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 si Águila lo que quiere es jugar el miércoles, entonces que asuman la localía. Entonces ellos sí. que jueguen de locales que y jueguen el miércoles. El miércoles es perfecto. Así y, es fácil. Eh, porque tienen esa ventaja, es correcto. Me parece una falta bueno. de respeto para Jocoro. Bueno. ¿Qué pasaría si Jocoro lo hubiera pedido? Claro, bueno... Eh, eh, si hubiera hoy, estado al revés, solo porque es Águila. Okay? Hoy por hoy, lo que quedó claro por parte del presidente Jocoro es que ellos, como Jocoro, están programados para jugar mañana. Águila, no. Están esperando resolución por parte de la Fast Food. Si la van a recibir, quién sabe. Pero ellos están dispuestos y listos para jugar mañana. De lo contrario, no hay fecha todavía si va a ser el partido de ida en Jocoro miércoles o incluso jueves. Hay que estar pendientes de cómo termina esta primera gran novela de la no Liga 2020. No hemos ni empezado. A cuarto. No hemos ni, empezado, no hemos ni siquiera empezado. Así es. Muy bien. Pasamos la página, Nelson. Adelante. Nos vamos con los goles del partido entre Platense y FAS que se jugó este sábado. Un duelo que se repetirá en cuartos de final. Bueno, el primer gol, minuto 3.